Dear students, this is Manjula from Effective Biology. I come back with new lesson. Let us see about types of respiration. Respiration involves exchange of gases between the organism and the external environment. Organism to external environment, that is external surrounding to Nadula, Nadaka Kodi or process the respiration. In the respiration, two gases involved one oxygen, in one carbon dioxide. Oxygen when the plant edited carbon dioxide release panu, during the respiration time. The plants obtain oxygen from their environment and release carbon dioxide and water vapor. During the respiration time, carbon dioxide plant will be done. oxygen on the naponicum yet to go. The carbon dioxide or water vapor is the This exchange of gases is known as external respiration in the mari gases environment ku organism ku cell ku la nadakkudhu idhu da vandu external respiration nu solluvom it is a physical process idhu vandu pathina or physical process adhavadhu erbl nigalvu appdin solrom biochemical process occurs within within a cell where the food is oxidized to obtain energy this is known as cellular respiration so biochemical process are the chemical process that occurs in living organism involving bio molecules so, the biochemical process abina bio molecules vandu involve agum idhula vandu chemicals ellame produce agaku agum in the living organism thala adhe mari cellular respiration is the process by which organism use oxygen to break down food molecules to get chemical energy for cell function adhe mari in the cellular respiration la cell oda function kaga some energy vandu enna go oxidize agum food is oxidized to energy within the cell idhu da vandu cellular respiration in the diagram parunga during night time la enna agudhu oxygen vandu plant eduthukudhu carbon dioxide veli vidudhu adanalai da night time la marathu kadila padukka koodadhu nu solluvanga day time la carbon dioxide eduthukittu adhe mari oxygen vandu veli vidudhu ipo respiration vandu two type one is the aerobic respiration another one is the anaerobic respiration aerobic respiration appadina ave oxygen with the help of oxygen the respiration nadakku adhu da aerobic respiration aerobic respiration is a type of cellular respiration in which organic food is completely oxidized with the help of oxygen into carbon dioxide water and energy idhula aerobic respiration la oxygen oda help ala da enna agudhu food ellame oxidize aayi carbon dioxide um water um kedaikudhu adhe mari energy um produce aagudhu it is occur mostly in the plants and animals indha vagaiyana process in the respiration plant liyo animals liyo nadakkudhu see the equation c6h12o6 idhu vandu glucose oda formula idhu oxygen koda serumbodhu 6co2 plus 6h2o plus atp atp abdingirathu energy adenosine triphosphate appo glucose um oxygen um serumbodhu enna kedaikudhu carbon dioxide water and energy kedaikudhu idhu overall equation of respiration aerobic respiration la three stages irukku one is the glycolysis another one is the krebs cycle then electron transport sign let we see one by one first step is known as glycolysis glycolysis glyco abinave glucose lysis abina splitting appo in the process la glucose vandu split aagiradha glycolysis it is the breakdown of one molecules of glucose into two molecules of bicarbonic acid idhula six carbon ah irukka koodiya glucose three carbon three carbon appdi solittu two molecule of bicarbonic acid ah split aagum idhu dhaan first step adhaavadhu splitting of glucose one molecule of glucose two molecules of bicarbonic acid ah maarudhu three carbon three carbon ah renda split aagudhu glycolysis takes place in cytoplasm of the cell இந்த கிளைக்கோலைசிஸ் எங்கே நடக்கும் அப்படின்னா செல்லுக்குள்ள சைட்டோ பிளாசத்தில் அக்கராது நடக்குது இது இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் மார்க்கு கிளைக்கோலைசிஸ் டெக்ஸ்பிளேஸ் இன்னு சைட்டோ பிளாசம் ஆஃப் த செல் 
it is the first step of both the aerobic and anaerobic respiration adavadhu aerobic respiration oxygen oda nadakkakoodiya respiration ku anaerobic respiration without oxygen moolama nadakkakoodiya respiration indha rendu kume common ana step enna nu ketaaka glycolysis idhum important point first point enna adu glycolysis glucose vandu split aagudhu three molecules three carbon three carbon ah pyruvic acid ah split aagudhu first point then second one idhu enga nadakkudhu glycolysis takes place in cytoplasm of, of the cell then third point it is the common step of both the aerobic and anaerobic respiration then we will pass on to krebs cycle this cycle occurs in mitochondrial matrix ipo cytoplasm la enna nadakkudhu pyruvic acid form aichu illaya indha pyruvic acid enga enter aagum mitochondrial matrix la enter aagum the this cycle occurs in mitochondrial matrix at the end of the glycolysis two molecules of pyruvic acid enter to the mitochondria idu enga enter aagudhu mitochondria ku la pyruvic acid enter aagudhu appo enna nadakkum appadina the oxidation of pyruvic acid into co2 and water takes place through this cycle இந்த இடத்துல பைரவிக் ஆசிட் ஆக்சிடேஷன் ஆகி CO2 வாட்டர் இந்த ரெண்டும் வந்துட்டு இந்த சைக்கிளில் இன்வால்வ் ஆகுது இட் இஸ் கால்டு ட்ரை கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் சைக்கிள் இதுக்கு இன்னொரு நேம் என்னென்னா ட்ரை கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் சைக்கிள்னு சொல்லலாம் டிசிஏ சைக்கிள்னு சொல்லலாம் டிசிஏ சைக்கிள் வந்துட்டு ஏன் வந்துட்டு டிசிஏ சைக்கிள்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா சிஓஓஹ் ஆசிட் குரூப் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது மூணு ஆசிட் குரூப் ஃபார்ம் ஆகுனால இதை ட்ரை கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் சைக்கிள்னு சொல்லலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் திஸ் இஸ் அக்கம்ப்ளைஸ்ட் த்ரூ எ சிஸ்டம் ஆஃப் எலக்ட்ரான் கேரியர்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் கால்டு எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ஏடிஹ் டூ அண்டு எஃப்ஏ டிஹெச் டூ இது ரெண்டுமே ரெடியூஸ்டு ஃபார்மாக மாறும் அதாவது கிளைக்கோலைசிஸ் ஃபார்ம் ஆகும் என்ஏ டி ப்ளஸ் எஃப்ஏ டி ப்ளஸ் ஆக்சிடைஸ் ஆகி ரிமூவல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ப்ராசஸ் நடக்கும் ஸோ இதன் எனர்ஜி எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ரம் எலக்ட்ரான் எனர்ஜி வந்து எலக்ட்ரான்ஸ்லேருந்து ஃபார்ம் ஆகிரும் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா எல்லா எலக்ட்ரான்ஸுமே அடினோசின் ட்ரை பாஸ்பேட்டாக மாறி அதில் அதில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் கன்வெர்ட் ஆகும்போது அடினோசன் ட்ரை பாஸ்பேட்டாக எனர்ஜி வந்து செல்லுது கிடைக்கும் see now this this is the accumulated through the system of electron carriers complex called electron transport chain located on the inner membrane of the mitochondria idu enga nadakumna inner membrane of the mitochondria la nadakum mitochondria la one is the outer membrane another one is the inner membrane illaya in the inner membrane la the process nadakkudhu NADH2 and FADH2 molecules formed during glycolysis and the Krebs cycle are oxidized NAD plus and the FAD plus to release the energy via electrons in the NADH2 NAD plus avum FADH2 FAD plus avum enna agudhu reduced to form agudhu electron electrons oda moolama the electrons as they move through the system release energy which is trapped by ATP to synthesize ATP இதில் இந்த ப்ராசஸ் மோது டை பாஸ்பேட்டாக இருக்கக்கூடிய இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி ட்ரை பாஸ்பேட்டாக சேஞ்ச் ஆகும் அதாவது என்ஏ என் என் ஏடிபி அப்படிங்கிறது ஏடிபி மாலிக்கூல்ஸாக வந்து மாறுது திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கால்டு ஆக்சிடேட்டிவ் பாஸ்பரலேஷன் ஸோ ஆக்சிடேட்டிவ் பாஸ்பரலேஷன் இஸ் த மெட்டபாலிக் பாத்வே இன் விச் செல்ஸ் யூஸ் என்சைம் to oxidize nutrients thereby releasing the chemical energy stored within within in order to produce adenosine triphosphate in this process o2 the o2 means oxygen the ultimate acceptor of electrons get reduced to water in the time la o2 vandu electron accept panumbodhu water enna agudhu reduce agudhu okay is the three stages of aerobic respiration so what are the three stages of aerobic respiration glycolysis krebs cycle and electron transport chain next we will see about anaerobic respiration 
ஆனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னாவே வித்தவுட் ஆக்சிஜன் மூலமாக ரெஸ்பிரேஷன் நடக்கிற ப்ராசஸ்க்கு பேர் ஆனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் ஆனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் வித்தவுட் ஆக்சிஜன் குளுக்கோஸ் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு எத்தனால் ஆர் லேக்டேட் இதில் குளுக்கோஸ் வந்துட்டு எத்தனாலாக கன்வெர்ட் ஆகும் இதில் பிளான்டில் ஆர் லேக்டேட்டு சம் பாக்டீரியாவில் லேக்டேட்டாக கன்வெர்ட் ஆகும் சீ த ஓவரால் ஈக்குவேஷன் சி சிக்ஸ் ஹெச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் குளுக்கோஸ் என்னென்ன கொடுக்குது டூ சிஓ டூ ப்ளஸ் டூ சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஓஹெச் சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஓஹெச் ஃபார்முலா வந்து எத்தனா எத்தனாலோட ஃபார்முலா ப்ளஸ் எனர்ஜி கிவ்ஸ் அதே வந்து லேக்டோட்டோட லேக்டேட் ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா சி த்ரீ ஹெச் சிக்ஸ் ஓ த்ரீ இதுதான் லேக்டேட்டு ஃபார்முலா இது ஒரு சிம்பிள் கொஸ்டின் நமக்கு ரொம்ப டீட்டெயிலாக கொடுக்கல ஒரு டூ மார்க் லெவலில் தான் கொடுத்துருக்காங்க வாட் இஸ் ஆனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் ஒன்லி இட் டேக்ஸ் பிளேஸ் வித்தவுட் ஆக்சிஜன் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு குளுக்கோஸ் கன்வெர்ட் ஆகும் என்னவா எத்தனாலா பிளான்டில் அதே மாதிரி குளுக்கோஸ் லேக்டோட்டாக கன்வெர்ட் ஆகும் எதில் பாக்டீரியாவில் தட்ஸ் இட் நெக்ஸ்ட்டு ரெஸ்பிரேட்ரி கோஷியன்ட் த ரெஸ்பிரேட்ரி கோஷியன்ட் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் வால்யூம் ஆஃப் கார்பன் டைஆக்சைட் லிபரேட்டடு அண்ட் த வேல்யூம் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கன்சியூம்டு டூரிங் ரெஸ்பிரேஷன் டூ இட் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் ஆஸ் ஈக்குவேஷன் பாருங்கள் ஆர்கியூ ரெஸ்பிரேட்டரி கோஷியன்ட் வேல்யூம் ஆஃப் சிஓ டூ லிபரேட்டட் அதாவது எந்த எவ்வளோ வந்துட்டு ரெஸ்பிரேஷன் டைமில் கார்பன் டைஆக்சைட் வெளிவிட்டுருக்கு டிவைடட் பை வால்யூம் ஆஃப் ஓ டூ கன்சியூம்டு ரெஸ்பிரேஷன் டைமில் எவ்வளோ ஆக்சிஜனை வந்துட்டு கன்சியூம் பண்ணிடுச்சு இதை கால்குலேட் பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலா ரெஸ்பிரேஷனை கால்குலேட் பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலா தான் ரெஸ்பிரேட்டரி கோஷியன்ட் இதில் என்ன எடுத்துப்பாங்க அப்படின்னா வால்யூம் ஆஃப் சிஓ டூ லிபரேட்டட் கார்பன் டைஆக்சைடு வெளிவிட்ட அள அளவையும் வால்யூம் ஆஃப் ஓ டூ கன்சியூம்டு ஆக்சிஜனை கன்சியூம் பண்ணிட்ட அளவையும் எடுத்து தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கால்குலேஷன் போடுவாங்க That's it with the lesson children. If you like this video, share and subscribe to our channel.